Thank you. One, one more rule. No, That's, I for this weekend, if you guys learned one thing that you think it's in your heart, it's in your head, and you are going to do something about it, if you think you just got that one thing, I want you to stand up. Doesn't matter what it is during the seminar. That tells me that I did my job. So if you feel like you got one thing that it was worth the investment you made to be here and you paid some money to be here, but more importantly, you're investing two days of your life. To me, that's a lot more valuable than the money you, you paid, right? But if you feel like you have, you got that, doesn't matter what I'm talking about, just stand up. Also, and, and that's your feedback for me. Eine weitere Regel für dieses Wochenende. Er möchte, wenn ihr das Gefühl habt, ihr habt etwas für euch mitgenommen, etwas, was im Herz, im Hirn äh, euch festgesetzt hat und sagt, boah, das ist ja eine, eine klasse Idee, das möchte ich umsetzen. Wenn ihr irgend sowas habt, wo ihr denkt, wegen dieser einen Sache hat sie alleine schon, hat sich das Kommen zu diesem Lehrgang gelohnt, möchte er, dass ihr aufsteht. Wann immer das ist, wann, worüber immer er darüber redet, das ist völlig egal. Das ist für ihn euer Feedback an ihn, dass er seine Sache richtig gemacht hat. Weil er möchte, dass ihr aus dem Lehrgang positive äh, Sachen mitnehmt. Und da zeigt er, oh, das, diese Idee, die ist klasse, die nehme ich mit. <lacht> What was it? The breathing. Er fragte, okay. was war es? Das Atmen. Perfect. What was it for you, man? Was war es für dich? Es ist der gesamte Kontakt deines Pre-Trainings. Was? Ne? Es ist der ganze Kontakt von deinem Pre-Trainings. Yes, ma'am. Thank you. Okay. Thank you. And, and I'll tell you why that's so important because it will remind others about what I talked about and people can relate to you better. Do you understand? It's a, really, it's a powerful teaching tool. It's, not, it's a feedback for me, it's good for my ego, but it really is much better for everybody else because everybody else will go, oh yeah, that's right, breathing, I should remember that. Right. Also das ist für ihn also ein sehr, sehr starkes Werkzeug, dass, dass ihr also zeigt, was, äh, dass ihr was mitgenommen habt. Das ist natürlich auch ein bisschen sein Ego, aber vielmehr ist es auch ein Feedback für die Rest. Ähm, dass ihr sagt, ah, das jetzt atmen zum Beispiel äh, war das oder den Respekt, wie man mit Leuten umgeht. Ah ja, das sollte ich mir auch, äh, äh, auch mitnehmen, sodass ähm, ihr euch auch nochmal ein bisschen darüber reflektiert, ähm, vielleicht ist das auch was für euch. So I'm, I'm pretty much done today because she's been around for, in Karate for more than 45 years. Yeah. She has? Me? Yes. For, for, for years? 40, 40 years, 45 years in Wie martial arts? Karate? 45 years. 45 yeah. years. Also er, er ist eigentlich schon fertig für heute, weil sie ist seit 45 Jahren im Karate. Well, I feel special now. And, besonders. and the Sila champion, right? So, and I love I'm studying with Ron Balicki right now, doing some silo. By far one of the most versatile, amazing systems of martial arts I've ever studied. Silo is and such a pleasure to have you here today, man. Was er bisher gelernt hat. All right. So um, wait for a second. Lass so, uns einen Augenblick atmen. Relax. Good. Entspannt euch. So take a moment. Take a deep breath. Let it out. Einatmen, ausatmen. One more time, breathe in. We ask this, we call this process check-in. Whenever in the seminar I ask you to check-in. Also, das heißt für ihn heißt das check-in. Das ist atmen, einatmen, ausatmen. I want you to ask yourself three questions. Er möchte, dass ihr euch drei Fragen stellt. One, where am I? Das erste ist, wo bin ich? Two, what am I doing? Zweite, was mache ich? Three, is it real? Is it real? Is it real? Ist es wirklich? Ist es real? Is it real? And this is so important, 
especially in street. Somebody, I'm sure in Germany doesn't, nobody does this, but in America people cut each other driving. Ja, also ähm, es ist immer und überall wichtig, auch auf der Straße, wenn zum Beispiel ihr geschnitten werdet beim Autofahren. And those are the moments people get angry. Da werden Leute äh, ärgerlich. It does happen here too. And I ask people to check in. <lacht> und dann sagt er, check in, atmet einfach. Durch. Where am I? I'm in the car with my kids. Wo bin ich? Ich bin im Auto mit meinen Kindern. Two, what am I doing? Was I'm taking ich? my kids to school. Ich bringe meine Kinder zur Schule. And I want to kill this guy. Jetzt will ich den Typen umbringen. So is it real? Does he even know where I am? Maybe his wife is pregnant, he's driving to the, the hospital. Ja, right? ähm, ist es wirklich real? Also vielleicht, vielleicht ist seine Frau schwanger und er bringt sie gerade zum, zum, er bringt sie gerade zum Krankenhaus. Vielleicht hat er mich überhaupt nicht gesehen. Vielleicht war es gar keine böse Absicht. That's why we ask the check-in. It's very important. All of our students. And I teach class every 10 minutes. Okay, everyone, check-in. And they're like, okay, where am I? What am I doing? Is it real? Remind und dann, them. Ja. Und das macht er alle zehn Minuten in, seinen Klasse, in seinem Unterricht. Sagt, check in und die entspannen sich, atmen durch, lockern und fragen, äh, äh, wo bin ich, was mache ich und ist es real? There's another name for this process called being mindful. Ähm, da gibt es noch einen anderen Ausdruck für ähm, achtsam sein. Vielen Dank, Stefan. There is another name for it. Zen. It's a fancy name. It's a ganz außergewöhnlicher Name. <laughs> Zen means right now. Not when I said right now, but right now. And the process of check-in will get you there. What do you mean with breakdown? Sorry? What do you mean with breakdown? Breakdown? Didn't you say Zen is breakdown? Oh, right, right now. now. Right now, okay. Right now. Okay, sorry. So that's what the concept means. And yeah. to be able to check in means to be mindful, catch your mind, to be here right yeah. now. Also Zen, da geht es um den Augenblick. Und das Check-in, das uh, soll jemand dran, einen daran erinnern, dass man im Augenblick lebt und auf, sich auf den Augenblick fokussiert. We do this with our junior students a lot. Because the parents come and say, oh, John is not listening. Johnny is doing this or whatever. And I tell them, check in. Um, sagen das häufig bei den Eltern, wenn die sagen, hier mein Kind, Johnny uh, hört nicht und der macht Sachen nicht, die er machen soll, sagt er, check in. Or sometimes they, they use bad words, they say something out of their mind, right? And we ask them, thank you. And ja, we ask them, check in. Before you say one word, before you call somebody a name, before you do anything, just for a second, breathe. Check in. Where am I? What am I doing? Is it real? If we do that, we do the purpose of martial arts. That's the true way of fighting. Check in first, right? To know exactly where I am at any moment. Um, also, wenn er, äh, auch wenn Kinder irgendwelche Auseinandersetzungen haben, wenn die, wenn er ärgerlich auf, auf andere Kinder sind, ähm, sollen sie ein Check-in machen, wo, wer bin ich, wo bin ich und was, äh, was mache ich gerade äh, und ist es real? Ähm, und das ist die eigentliche Bedeutung von Kampfkunst, dass man jetzt im Augenblick sich nochmal refokussiert und fragt, muss ich das wirklich so sein, muss ich jetzt wirklich mich schlagen? What I say sounds really good in German. I gotta remember that. It sounds really good. Anyway, any questions so far? Irgendwelche Fragen, die ihr bis jetzt habt? Anybody frustrated? Ist irgendjemand is frustriert? I want to tell you a story. Er möchte eine Geschichte erzählen. My teacher is Sensei Benny. Benny the Jet, Benny Orkidas, kickboxing. Sein Lehrer ist Benny Orkidas. Whenever we start class. Okay, one, one moment. Wer kennt Benny Orkidas nicht? No, Benny Orkidas. How many people know Benny Orkidas? Benny the Wer Jet. Wer kennt Benny Orkidas? Okay, good. Das ist einer der Legenden des Vollkontakts yeah. in den USA. One of the legends of full contact in the USA. So, every class, he comes to me and says, Fari Boris, choose not to be confused today. Okay, jedes Mal, wenn er mit dem Unterricht angefangen hat, sagt der Fari Boris, um, bitte entscheide dich, heute nicht konfus, uh, verwirrt zu sein. Because confusion is a choice. Not a reaction. 
Weil Konfusion eine Wahl ist und keine Reaktion. Okay? You make a decision, I'm not gonna be confused, and you focus. Man macht, nimmt also eine Entscheidung, ich bin nicht da, sondern ich fokussiere mich, ich konzentriere mich drauf. After that he kicks my ass. Danach hat er ihn verhauen. Danach hat er ihn verhauen. <laughs> But uh, he does one more thing that's really important. Hey, frustrated, I, I don't get it. Manchmal, looks ist, at, yeah, go ahead. manchmal ist er frustriert, sagt, ich, ich, ich krieg's nicht, ich verstehe es nicht. And he tells me, he says, Fabi Boris, you don't have the right to be frustrated. Er sagt, Fabi, du hast nicht das Recht, frustriert zu sein. Only after you've done it 100 times, right to be frustrated. Erst wenn du es 100 Mal gemacht hast, hast du das Recht, frustriert zu sein. If you've done it two times, don't complain. Wenn du es zweimal don't gemacht bitch, hast, beschwer dich nicht. Don't say, don't say anything. Sag nichts. 100 times, you can tell me all you're frustrated. Ja, nach 100 But Mal könnt ihr sagen. Five, six times, you're not frustrated. Ja. Stop complaining. Ja, wenn ihr es ein paar Mal gemacht habt, hört auf, euch zu beschweren. Macht es einfach. Vorher habt ihr kein Recht, euch zu beschweren, weil ihr, dass, dass ihr verwirrt seid. One day you will meet, thank you. One day you will meet Sensei Benny. Eines Tages werdet ihr ihn meet, treffen. And, and, and if I can help it, be next year with me. So. Und wenn es geht, ist das nächste Jahr dabei. There are only a few of us. If I don't want to, I should not be included in that. But there's only a few people who character and competency are together. Es gibt nur sehr sehr wenig Leute, wo Charakter und Kompetenz direkt in, ineinander liegen. Who they are and what they do is together high. Wer sie sind und was sie machen, ist beides auf einem sehr hohen Niveau. Because I've met so many martial artists who nicest guys nice but they can't fight es gibt also so so viele kampfkünstler die die nettesten perle sind die können aber nicht kämpfen or they can fight but i don't trust my wife with them ja oder sie können kämpfen wie hölle aber er würde äh, ihn niemals äh, mit ihr, mit seiner frau alleine lassen right so ultimate martial art to me character competency ja. Who you are, what you can do, Charakter together. Und Kompetenz, wer ihr seid und was ihr macht, das sollte auf Augenhöhe sein. And if one of them is missing, big, tr big trouble. Wenn eins von beiden nicht passt, nicht stimmt, dann gibt es Probleme. So my goal is all of our curriculum, from first day, these two go together. In seinem Programm ist es so, dass ab Tag eins beides wird gleich. Behandelt, gleich behandelt und es geht immer um beides, um das Charakter und Kompetenz. So, remember, Character, Competency, who you are, what you can do, and match these two all the time when they're going up. Die beiden right? sollten immer auf Augenhöhe sein. Especially for Black Belt. Besonders bei Schwarzgurten. Any questions so far? Irgendwelche Fragen soweit? Yes, sir. Wie man, wie man er fragte, wie, wie, man, wie man damit umgeht, wenn Schwarzgurte entweder nicht die Kompetenz oder den Charakter haben, wenn das nicht auf Augenhöhe ist, wie er damit umgeht. I don't want students to come to me just for what to do. Er möchte nicht, dass Leute zu ihm kommen, nur um zu lernen, was man macht. They can go anywhere to learn how to fight. Go watch YouTube. Ja. Learn how to fight. Können Sie irgendwo oder bei YouTube lernen. But if you want both of them, this is what we teach. Ja, wenn ihr beides haben wollt, dann And kommt zu ihm. From the first day. But I can tell by the body language. If they come and say, hey, you know, I want to learn how to fight. You know, it's like, you know, I don't even, you know, I'll just walk in, say hello. Break their energy down, and I tell them go down the street. There's a fighting school. I don't even want them. I, I'm not interested. You know anybody because you know they're going to be trouble. But we sign them up in the name of changing them. I'm not there to change them. Right. I'm there to show them something 
right? But I'm not there to change them. Also, wenn jemand reinkommt, der schon so eine Attitüde hat, wo er sagt, hey, ich will kämpfen lernen oder sowas, dann äh, sagt er, bricht er ihm die Energie, in der er mal Hände schüttelt, hallo, Tag, wie geht's, alles gut. Ähm, so, 100, 200 Meter und die Straße runter, da gibt es eine tolle Kampfsportschule, Kampfsportschule, da könnt ihr kämpfen lernen, weil man weiß, äh, man spürt was, wenn Leute reinkommen, die im Prinzip Probleme machen. Ähm, und äh, es ist wohl häufig so, dass man so den, äh, sagt, oh, wir nehmen die unter Vertrag oder wir nehmen die an als Schüler, ähm, wir wollen sie ändern. Ähm, aber ihm geht es nicht ums Ändern. Er bietet etwas an ähm, und möchte, dass die Leute das dann auch, auch annehmen können. Aber er, er hat nicht den Anspruch, Leute zu ändern. Und wenn man schon vor, vor hinein, oder von vornherein erahnen kann, dass Leute potenziell Probleme machen, dann nimmt er sie lieber erst gar nicht an. Kunde, Klient, Schüler. When, when a person comes to us, they're not students. Wenn Leute zu ihm kommen, die sind noch keine Schüler. They're a customer. Die sind Kunden. What is customer? Some, somebody who comes and buys something. They pay, they take. They pay, they pay. Ein Kunde ist jemand, der in den Laden kommt, Geld gibt, was, uh, was dafür kriegt und wieder rausgeht. In a, in, in, No, no. See, customer is always right. So customer comes, pays money, wants something. They don't care. The parent comes, pays for. They don't care what it is. Just keep my kid busy. Yeah. Ein Kunde right? interessiert sich eigentlich für gar nichts. Der, der kommt rein, zahlt, will sein Ding haben und er will sich mit nichts anderem befassen. Das ist einfach kommt und will die Ware, die er dafür This bezahlt. This is for hat. us. This is like three to six months. Dann Then they become a client. A client is somebody we see what they want to do more. We get to individual attention. They give us their goals. We work on specific goals with them. Yeah. That's also, a client. Die, die, die Kunden bleiben drei bis sechs Monate über. Ein, ein Klient, der zeigt schon mehr Interesse, der, der arbeitet man an spezifischen Zielen ähm, und, und, und an, an, an mehr, mehr Details. Der zeigt einfach mehr Interesse an der Sache. Das Unconditional relationship. Das ist eine unvereinigte Beziehung. You don't, you don't come to my school and say, oh, I'm a student. No, no, you're not a student yet. You haven't learned how to learn yet. Um, wenn jemand so in, eine Schule, in seine Schule reinkommt und sagt, hier, ich, ich bin ein Schüler, sagt er, nee, nee, du bist noch nicht mein Schüler. Du musst erst mal lernen, wie man, wie man Sachen aufnimmt, wie man sich konzentriert, wie man Schüler ist. I know this is kind of a weird thing. I don't know the language can do the difference, but there's a big difference between these three. Same as there's a difference between a coach, instructor, and a teacher. Is there a difference but for you for in wording for you guys? Um, I think we would have to use other words. Er sagt, yeah. es ist ein bisschen schwierig mit in der Sprachbarriere bei diesen drei Sachen, ähnlich wie es mit Trainer, Instruktor und Lehrer ist. Ich würde mal, dass, dass das für ihn auch jeweils unter, leicht unterschiedliche Sachen sind. Oder, Because oder a coach is you go learn by YouTube. Ein Coach ist jemand, das kannst du als bei YouTube lernen. And you go learn something from YouTube and they come teach it. Ja, die lernen was bei YouTube und unterrichten. No understanding. Kein, kein wirkliches Verständnis hinter der Sache. Instructor teaches does it right away. They want to they want to teach you right now. They want you to get right now. Ein, Inst ein, That's an instructor. ein instructor, Instruktor, der möchte, dass ihr es sofort versteht, dass ihr es ähm, mitnehmt, dass ihr es sofort machen könnt. But a teacher does something now, so three months from now you learn it. Aber ein Lehrer, der macht jetzt Sachen, damit ihr andere Sachen in drei Monaten darauf aufbauen, lernen und verstehen könnt. Der, he, he, he builds a foundation? Yes, sets a foundation with reasoning why that they're going to get it in three months. So every three months, there's a moment of, oh, that's what that is. Ja. That's a good teacher. Also er, er, er set, baut Grundlagen auf, die vielleicht Monate später erst zum Einsatz kommen ähm, und das äh, alle ein paar Monate passieren kann, äh, dass die Schüler dann sagen, ah, deswegen haben wir das vor ein paar Monaten gemacht, jetzt verstehe ich das. Okay. Macht das Sinn? So, I want you to tell everybody, answer yes or no that's kind of an insult to me 
Okay, wenn ihr äh, auf eine Frage, die er stellt, weder Ja noch Nein sagt, fühlt er sich ein bisschen beleidigt. And if you were a student in my school, I will pull you to the side and say everything okay. Wenn, 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 er, wenn, wenn ihr seine Schüler wärt in seiner Schule wird euch, und ihr nicht reagiert, wenn er fragt, würde er euch zur Seite nehmen und fragt, And I, and I would say, hey, you know, everything okay with you and me, you know, if, if not, well, let's talk about it, man. Yeah. Because it's, you told me you want to learn and you're not asking any questions, you just watch, yeah. you know, you're not going to get much out of this. Yeah. You know what I mean? So I, I would appreciate if you like, you know, if, if I can help you with anything, I can, yeah. but if, I need you to like step up. Er fragt also, äh, sag mal, ist in unserer Beziehung alles in Ordnung, denn äh, du stellst keine Fragen, du, du, du stellst dich hin und, und konsumierst und äh, ich würde dir gerne helfen, aber ich weiß nicht, wie, wenn, wenn da keinerlei Feedback von dir kommt. So, does that make sense? Aha, there you go. <lacht> But do you see how I'm asking you to participate? Seht ihr, wie er euch fragt, teilzunehmen an dem Lehrgang, an dem Seminar? Do you, do you understand? Mit, that's, the same, that's the same thing you're going to go do your, to your students. Mm -hmm. That's what I want you to do. Because if you're in a school, in your class, and somebody's not listening, as a teacher, that's your job. It's that one that's not listening. These are already guys that are already got it. I don't pay any attention to them. As a teacher, that's my job. So I go to that kid and I hold his hand. Hey, buddy, everything okay? Did you have a bad day today? Do you need a little help? That's where I go to work. The rest is fun. Teaching somebody who's good is no, is no big deal. Also das ist das, diese Interaktion, das, das, das Feedback, das ist auch das, was er möchte, dass, dass ihr das mit euren Schülern macht. Wenn er was in, in seinem Unterricht unterrichtet und äh, die Schüler unter, verstehen das alles, können machen, das ist prima. Aber wenn da ein oder zwei Schüler sind, die Schwierigkeiten haben, das sind die, äh, wo er als Lehrer eben eingreifen muss, wo er hingeht, sich hinkniet, Hände nimmt, sagt, Junge, ist alles okay, kann ich dir helfen? Wie können wir die Sache auf die Beine bringen? Dass das, das es hinkriegt. Leuten zu unterrichten, die Spaß haben, die alles können, das ist einfach super, macht Spaß, aber der Lehrer, wirklich die Lehrertätigkeit ist mit denen, die es nicht sofort hinkriegen. Mohammed, you gotta get up, man. Ja, so, I'm talking, you have to. I'm just kidding, you. Yeah. All right, so everybody doing okay right now? Hallo. Okay. And you told that the, uh, the customer, in the average, is there about between three and six months. And in case of uh, your experience, how long is the client and how long is the student in the average? Right. What's the difference? No, you say you write customers three to six months. How long does stay a client? Because you also write three to six months. Uh, you know, it all depends on the person. Yeah. Okay, I'll give you a difference. I'll tell you the difference. This guy, Complains. Der erste, der beschwert sich. This guy comes and discuss. Der zweite kommt zu ihm und diskutiert talks. über Sachen und redet. This guy accepts it. Der dritte akzeptiert, der Schüler. And he comes and says, I have, you know, we need to do something. Ja, der kommt. But this guy says, ah, ja. I don't like it. Because customer haven't seen the value yet. Kunden haben die, den eigentlichen Wert noch nicht erkannt. Die beschweren sich und sagen, ja, ich, ist nicht gut oder so. Weil right. sie es noch nicht verstanden haben. You buy a uniform. Ja, wenn ihr eine Uniform kauft. This guy returns it. Der gibt es nicht. I don't like it. Mag ich nicht, gefällt mir nicht. This guy comes back and says, is there another color? Maybe another size? Der zweite, habt ihr vielleicht eine andere Farbe oder eine andere Größe? This guy says, sir, um, the uniform that you gave me was beautiful. Um, I think I have another one. What can I do to get another one? Das dritte sagt, ja, die, 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 die Uniform, die ich gekriegt habe, prima. Uh, ich hätte gern noch eine. Was kann ich machen, dass ich noch eine andere kriege? This guy puts responsibility on us. You, hm? your fault. <laughs> This guy takes all responsibility. Ja. Der erste hat, übernimmt keine Verantwortung, der letzte übernimmt alle Verantwortung. This guy walks into your school, sees trash. What does he do? Why don't they clean this? Der erste kommt in die Schule rein, sieht, dass irgendwelche Abfall auf dem Boden liegt und denkt sich, warum machen die hier nicht sauber? This guy comes and tells the person, oh, you need to clean this. 
Er sagt den, den Angestellten hier, das ist dreckig, ihr müsst es sauber machen. This one cleans it. Der, der Schüler macht sauber. Won't even ask. Und bevor er fragt, Because it's his school. was es seine Schule ist. Do you see the difference? Erkennt ihr den Unterschied? Okay. Thank you. I'm glad one person sees it. <lacht>